కదా ఏంటి నేను అంత ఎమోషనల్ అయ్యారు అంటే ఉంటది కదా కాదు బాస్ అంటే నాకు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలని ఏంటి తెలుసా బిగ్ బాస్ హౌస్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే బిఫోర్ మమ్మల్ని క్వారంటైన్ లో పెట్టినప్పుడు జస్ట్ నేను రేపు బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్తాను అనే ఫీలింగ్ హౌస్ లో అందరికి కూడా వాసంతి ఇష్టం ఎందుకని ఎందుకని అంటే కప్పు గెలిచి వచ్చే లాస్ట్ మినిట్ లో మెరీనా కాదు వాసంతి అని చెప్పి ఇమేజ్ రాగానే చాలా మంది షాక్ అయ్యారు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా మీ ఎలిమినేషన్ అంటే టెన్త్ వీక్ వరకు వచ్చేసాం కదా సో ఏదైతే గీతు వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి సూర్య వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి వాసంతి పడుకునేటప్పుడు మార్నింగ్ లేచేటప్పుడు రెడీ అయినప్పుడు డే వన్ మార్నింగ్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒకేలా ఎలా ఉంటుంది అనేది డౌట్ అందరికి నాకు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కావట్లేదు హౌస్ లో అందరూ మేకప్ వేసుకుంటారు వై ఓన్లీ మీ కాదు ఎవరు నచ్చలేదా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అంటే ఎవరికి కనెక్ట్ అవ్వలేదు వసంతి ఎందుకని వాళ్ళ నుంచి సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తే నేను ఇంట్రెస్ట్ కానీ చాలా డిఫికల్ట్ అయి గేమ్స్ కానీ ఫిజికల్ టాస్క్ కానీ అసలు భయం వేసిందా లోపల అనుభవించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ద రియల్ పెయిన్ ఇస్ అంటే ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి కానీ కంటెస్టెంట్ కి కానీ యాక్ట్రెస్ కి కానీ నేను ఇక్కడికి వెళ్తే లైఫ్ ఇంకా బాగుంటుంది అన్న పాయింట్ తోనే వెళ్తారు మీరు ఏ పాయింట్ తో వెళ్ళారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది నేను బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు లైఫ్ వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసా కానీ ఎవరు టైటిల్ విన్నారు అనుకుంటున్నారు నేనైతే లోపల ఉండే గేమ్ ప్రకారం నాకు హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో ఈరోజు నాతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ గెస్ట్ అంటే బ్యూటిఫుల్ గెస్ట్ అనే కన్నా బీబీ హౌస్ లోని ఒక బ్యూటిఫుల్ బ్యూటీ క్వీన్ అనే బిరుదు సంపాదించుకున్న వాసంతి కృష్ణ నాతో పాటు ఉన్నాడు సో తనతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నా హాయ్ హలో సో మొత్తానికి ఫైనల్ గా వెల్కమ్ టు హోమ్ అనమాట కదా ఏంటి నేను అంత ఎమోషనల్ అయ్యారు అంటే ఉంటది కదా అట్లీస్ట్ లైక్ టాప్ ఫైవ్ కాకపోయినా టాప్ ఫైవ్ వరకైనా టాప్ సిక్స్ అయినా ఉంటానేమో అని కాన్ఫిడెంట్ నాకు చాలా ఉన్నింది సో ఇంత త్వరగా బయటకు వచ్చేస్తానని అనుకోలేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ బిగ్ బాస్ కి అలవాటు పడిపోయి నేను బయటకు రావడం నాకు అసలు నచ్చలేదు నేను అక్కడ టీమ్ తో చెప్తున్నా ఐ డోంట్ వాంట్ గో టు మై హౌస్ నాకు బిగ్ బాస్ హౌసే కావాలి అని చెప్పి బికాస్ దట్ వేకప్ సాంగ్ అండ్ సెవెంటీ డేస్ ఈస్ నాట్ ఏ యునో స్మాల్ నెంబర్ సెవెంటీ డేస్ ఇట్స్ ఏ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అంటే నాకు చాలా కనెక్ట్ అయిపోయింది బిగ్ బాస్ సో ఎమోషన్ డెఫినెట్లీ ఉంటది నాకైతే కాదు బాస్ అంటే నాకు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలని ఏంటి తెలుసా బిగ్ బాస్ హౌస్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డే పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత లోపల ఎంట్రీ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటి వా ఫీలింగ్ అంతే 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 అంటే బిఫోర్ మమ్మల్ని క్వారంటైన్ లో పెట్టినప్పుడు జస్ట్ నేను రేపు బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్తాను అనే ఫీలింగ్ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఐ వాజ్ లైక్ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ టు మీట్ నాక్ సార్ ఫస్ట్లీ నాక్ సార్ ని మీట్ అయ్యాక ఐ వాజ్ లైక్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ బిగ్ బాస్ ఐ కెన్ సే నెక్స్ట్ లెవెల్ షో అండ్ యునో డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ లో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ రాదు మళ్ళీ అంతే కానీ బయట మాత్రం బ్యూటీ క్వీన్ అనేది నాగార్జున సారే మంచిగా ఒక స్టాంపింగ్ చేశారు హౌస్ లో అందరికి కూడా వాసంతి ఇష్టం ఎందుకని ఎందుకని అంటే పీపుల్ ఓన్ మీ యాజ్ దేర్ ఓన్ అంతే సో నేను ఏది చేసినా జనాలకి నచ్చింది సో నా కప్పు గెలిచి వచ్చే వచ్చి ఉన్నా కూడా నాకు ఇంత హ్యాపీ ఉని ఉండేది కాదు జనాల హార్ట్స్ ని గెలుచుకున్నాను సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిందే నేను ఒక మంచి ఫేమ్ తో బయట రావాలి అని అది సక్సెస్ఫుల్ గా నేను సంపాదించుకున్నాను అని నా లైఫ్ లో అనుకున్నాను సో ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా ఆ ఫ్యాన్ బేస్ అండ్ జనాల హార్ట్స్ లో నేను నిలిచిపోయాను అది నాకు యునో క్యాష్ ప్రైజ్ ఇచ్చినా కూడా నేను అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని కాదు దానికన్నా ఎక్కువ ఇది నాకు ఎస్ ఎస్ నిజంగానే అంటే ఎంతో మంది హార్ట్స్ ని నిజంగానే విన్ అయ్యారు నేను ఏం చేసినా యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా జనాలు సీరియస్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ మై బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ సూపర్ సూపర్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అంటే అందరూ అనుకున్నారు మెరీనా అండ్ బాలాదిత్య గారు ఎలిమినేషన్ అని చెప్పి బయటికి చాలా ఇమేజెస్ వచ్చాయి లాస్ట్ మినిట్ లో మెరీనా కాదు వాసంతి అని చెప్పి ఇమేజ్ రాగానే చాలా మంది షాక్ అయ్యారు 
మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా మీ ఎలిమినేషన్ అంటే టెన్త్ వీక్ వరకు వచ్చేసాం కదా సో ఏదైతే గీతు వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి సూర్య వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి ఎలిమినేషన్స్ అనేది హౌస్ మేట్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేనంత జరుగుతున్నాయి సో ఈరోజు నేను వెళ్తానా రేపు నువ్వు వెళ్తావా అనేది మాకు ఏ ముందు అయితే అంచనాలు వేసేవాళ్ళం కానీ ఎప్పుడైతే సూర్య గీతు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవడం జరిగిందో వీఆర్ లైక్ ఏం జరిగితే అది జరిగి జరుగుతుంది సో మన చేతిలో ఏం లేదు బయట ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు సో అకార్డింగ్ టు మీ నేను ఎలిమినేట్ అవుతానా లేదా అనేది కూడా నేను న్యూట్రల్ గానే ఉన్నాను న్యూట్రల్ గానే క్యారీ చేస్తూ వచ్చా లాస్ట్ ఏమవుతుందో మన చేతుల్లో లేదు అనే లాగానే నేను ఉన్నాను న్యూట్రల్ గానే ఉన్నాను సో నేను వచ్చేస్తానని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ ఏదో అక్కడ ఛాన్సెస్ ఏమో మేబీ ఉండొచ్చు అనే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి మనసులో బాగా నచ్చిన స్పాట్ ఏంటి ప్లేస్ ఏంటి హౌస్ లో విఐపి రూమ్ విఐపి రూమ్ నచ్చిన చాలా బాగుంటుంది అండ్ విఐపి రూమ్ పక్కన ఒక చిన్న సందు ఉంటుంది అక్కడ కూర్చొని మంచిగా తింటాము తినాలంటే అక్కడ నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది నాకే కదా హౌస్ మేట్స్ లో చాలా మందికి అక్కడ అది ఫేవరెట్ ప్లేస్ తినడానికి సో చాలా బాగుంటుంది ఆడియన్స్ మీ ఫ్యాన్స్ ఇంకా బయట చాలా మంది డౌట్ ఏంటంటే వాసంతి పడుకునేటప్పుడు మార్నింగ్ లేచేటప్పుడు రెడీ అయినప్పుడు డే వన్ మార్నింగ్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒకేలా ఎలా ఉంటుంది అనేది డౌట్ అందరికి ఒకేలా ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు ఫేస్ ఎలా ఉండేది అదే ఫ్రెష్ లుక్ తో వాసంతి కృష్ణ ఎలా ఉంటుంది ఎలా అంటే మార్నింగ్ ఫ్రెష్ గా లేస్తా మేకప్ వేసుకుంటాను ఆబ్వియస్లీ మేకప్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కావట్లేదు హౌస్ లో అందరూ మేకప్ వేసుకుంటారు వై ఓన్లీ మీ అంటే ఎక్కడైనా మేకప్ లేకుండానో లేకపోతే రియల్ ఫేసెస్ అలా కనిపించేస్తున్నాయేమో కానీ వాసంతి మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అలానే తను ఎలా ఉంటుంది అనేది డౌట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నాలో ఏం నెగిటివిటీస్ లేక ఈ తినకి ఏదో ఒక నెగిటివిటీ పెడదామని చెప్పి మేకప్ దెత్తి ముందు పెట్టారేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అసలు మేకప్ ది కూడా ఒక ప్రాబ్లమా అది కూడా ఎత్తి బయట ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారా అనేది ఓ మై గాడ్ సి ప్రాక్టికల్లీ ఫీ చెప్తాను ఏంటంటే ఐఎమ్ నేను యాక్ట్రెస్ ని సో మినిమం మెయింటెనెన్స్ నాకు ఉంటుంది అదే నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కూడా చూపించాను అదే బయట కూడా ఉంటుంది నాకు స్పెషల్ గా షో కోసం రెడీ అయ్యి కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు షో వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ ఫ్రీ టైమ్ లో నన్ను నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాను హౌ హౌ వసంతి ఆర్ టు ద ఆడియన్స్ ఎందుకంటే నేను జనాలకు చాలా మందికి తెలియదు సో బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అట్లీస్ట్ తెలియాలి కదా వాట్ ఐ యామ్ అని చెప్పి సో నేనేంటో నేను చూపించుకున్నాను అండ్ గేమ్ వస్తే గేమ్ లో కూడా నేను ఏంటో చూపించుకున్నాను ఎవ్రీథింగ్ వసంతి అంటే ఇంత హై కాదు అంత లో కాదు న్యూట్రల్ అమ్మాయి అంతే ఎస్ లైఫ్ లో కూడా న్యూట్రల్ అమ్మాయి అంతే న్యూట్రల్ అమ్మాయి అన్నిట్లో న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ కాదు ఎవరు నచ్చలేదా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అంటే అంటే హార్ట్ ఫుల్ గా ఎవరికి కనెక్ట్ అవ్వలేదు వసంతి ఎందుకని అంతగా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు సమ్ సమ్ ఫేవరెట్స్ 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 ఉన్నారు సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అండ్ టాక్ టు దెమ్ అనేది కాకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళ నుంచి సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తే నేను ఇంట్రెస్ట్ వన్స్ నాతో మాట్లాడితే బాండింగ్ చాలా బాగుంటుంది అది ఎందుకో తెలియదు హౌస్ లో ఎవరికి నాతో మాట్లాడాలని అనిపించదు ఎవరికి ఒక ఒక విషయం కూడా షేర్ చేసుకోవాలనిపించదు అలాగే షేర్ చేసుకున్నప్పుడు నేను వెళ్ళి వాళ్ళ పర్సనల్స్ షేర్ చేసుకోండి ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తే షేర్ చేసి ఇప్పుడు నాకు పర్సనలీ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఐ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ సమ్ వన్ పర్సన్ ఒక పర్సన్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు అని అంటే నాకు అక్కడ ఎవరు లేరు అంతగా సో నేనేమి అంతగా కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ ఎవరయ్యారు ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అవుతూ ఉన్నారు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అవుతూ ఉన్నారు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అంత బాండింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ అయితే ఎవరితో లేదు సో లాస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ నాయాన్ కీర్తితో కొంచెం మాది ర్యాపో కొంచెం బాగా నడిచింది అంత లోపలే నేను బయట వచ్చేసాను దానికన్నా ముందు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫేవరెట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు కలిసి గేమ్ ఆడుకుంటున్నారు అనే ఇదితో నన్ను కార్నర్ చేస్తున్నారు అనే ఇదితో నేను ఇంకా సైలెంట్ గా ఉండిపోవడం జరిగింది సో నాకు అంతగా అయితే హౌస్ లో ఎవరు కనెక్షన్ అయితే ఎవరితో లేదు అంతగా స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ నో వసంతి ఈజ్ ఎ సింగల్ ఇన్ బిగ్ బాస్ హౌస్ అండ్ ఐఎమ్ విత్ బిగ్ బాస్ అంతే బిగ్ బాస్ నాతో ఉన్నాడా అని ఎప్పుడు అనుకుంటాను అంతే నేను చాలా కష్టం అంటా ఫుడ్ ఫుడ్ లేదండి పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంత న్యూట్రిషన్ కావాలో లోపల వరకు తగ్గట్టు వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఫుడ్ హౌస్ లోకి వస్తుంది బిగ్ బాస్ టీమ్ నుంచి ఫుడ్ గురించి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏంటంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ నువ్వు ఎంత తిన్నా
కానీ చాలా డిఫికల్ట్ అయి గేమ్స్ కానీ ఫిజికల్ టాస్క్ కానీ అసలు భయం వేసిందా బిగ్ బాస్ అంటే వాట్ యూ గైజ్ ఆర్ సీయింగ్ ఏం బయట చూస్తున్నారో దానికి ప్రాపర్ లోపల అనుభవించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ద రియల్ పెయిన్ ఇస్ ఎస్ బయట మీరు ఏమనుకుని వెళ్ళారు లోపల మీరు ఏం తెలుసుకున్నారో చెప్పండి బిగ్ బాస్ అంటే ఓకే ఇంతేనా గేమ్స్ టాస్క్లు ఆడతాం బా మంచిగా నేనైతే బిగ్ బాస్ తరోలీ నేను ఏదైతే డీప్లీ నేనైతే చూడలేదు జస్ట్ హైలైట్స్ చూసుకొని వెళ్ళాను అంతే అక్కడికి వెళ్ళాక ఎవ్రీ వీక్ నుంచి నామినేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ టాస్క్ టూ డేస్ టాస్క్ కెప్టెన్సీ టాస్క్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత వర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది మాకు దొరికేది ఓన్లీ ఫ్రైడేస్ అలా కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాం ఆ హాఫ్ డే అంతే అగైన్ మళ్ళీ సాటర్డే సండే సార్ దగ్గర తిట్టించుకోవడం అక్కడ ఏమవుతుందని టెన్షన్ ఇక్కడ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ అనేది ఎక్కడ రిలాక్సేషన్ అనే మోడ్ ఎక్కడ ఎవరికి లేదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టెన్షన్ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి కీప్ ఆన్ థింకింగ్ 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 మైండ్లో సో నేనైతే అదే చేశాను నేను సైలెంట్గా కూర్చున్నాను అని చాలామంది అంటారు కానీ నెక్స్ట్ ఏంటి ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలి ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవడానికి నాకు సో సమ్ పర్సనాలిటీస్ విల్ బీ దేర్ కొంతమంది నేను కమెంట్స్లో కూడా చూశాను నువ్వు మింగల్ అవ్వాలి వెళ్ళి మింగల్ అవ్వాలంటే ఒక్కొక్క పర్సన్తో మాట్లాడాలంటే అది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ సో అందులో నేను చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఒక పర్సన్ని నేనే వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది నాకు రాదు చేత కాదు నాకు సో అందులో నేను ఫెయిల్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ ఒక పర్సన్ని వెళ్ళి నా సైడ్ నుంచి ఇనిషియేట్ తీసుకోవడం అనే దాంట్లో నేను చాలా ఫెయిల్ అయ్యాను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో సో వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదాన్ని అది నా మిస్టేకే సో అందుకు నాకు ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారేమో అని అనుకుంటున్నా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎస్ కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా టెన్ వీక్స్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆడియన్స్ ఫర్ దిస్ సీరియస్లీ దే సపోర్టెడ్ మీ అండ్ నన్ను టెన్త్ వీక్ వరకు నన్ను నమ్మి ఉంచారు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అండ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఫ్యాన్ బేస్ వస్తుందని ఐ వాజ్ లైక్ లిటరలీ క్రైమ్ 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 బట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ ఫ్యాన్ బేస్ అవుట్ సైడ్ విత్ జీరో నెగిటివిటీ వసంతి కేమ్ అవుట్ విత్ జీరో నెగిటివిటీ చాలా నాకు ఇక్కడ గెలిచేసాను నేను అని అనుకున్నాను ఎవరితో ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా లేకుండా ఎవరితో ఎలాంటి మిస్ బిహేవియర్స్ లేకుండా గొడవలు లేకుండా చాలా ప్లెజెంట్ గా బ్యూటీ క్వీన్ అనే నేమ్ ఎలా అయితే స్టార్ట్ అయిందో బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా అంతే పాజిటివ్ ఎంతే బ్యూటీతో అలా వచ్చేసారు వాటికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ ఆఫ్టర్ ఒక ఆడియన్స్ మనసులు గెలుచుకోవడం చాలా కష్టం అకార్డింగ్ టు మీ బికాస్ సిక్స్ కూడా ఫ్యాన్ బేస్ పెరిగింది ఫాలోవర్స్ పెరిగారు సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై స్ట్రగల్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ టు గెట్ దట్ ఫేమ్ అండ్ నేమ్ నేను ఎంత స్ట్రగల్ పడ్డానంటే నాకు ఏడుపు దాంతో కూడా వచ్చింది యాక్చువల్లీ నేను ఏదైతే బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి వచ్చేసాననే ఏడుపుతో పాటు దాంట్లో ఆనంద బాష్పాలు అంటారు కదా అది కూడా తోడైంది బికాస్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ ఫ్యాన్ బేస్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇది నాకు కావాలి ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ మనీ ఆర్ ఎనీ యూనో లగ్జరీస్ నో జస్ట్ మా జనాలు మనసులు గెలుచుకున్నాను దట్ ఈస్ ఎన్ ఆఫ్ మీ దట్ సెట్ గిస్ యా కానీ కొన్ని మూవీస్లో కొన్ని వెబ్ సిరీస్లో ఏమో ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి వాసంతికి లోపల ఉంటుంటే కానీ అని వినడం జరిగింది మరి మీ వరకు ఏమైనా వచ్చిందా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఏం రాలేదు బికాస్ నేను ఇంకా నిన్నే కథ వచ్చాను సో ఈరోజు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని మీ అందరికి కొంచెం ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేసి దెన్ ఐ స్టార్ట్ మై వర్క్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ వీక్ బికాస్ ఐ లాస్ట్ వెయిట్ సిక్స్ కేజెస్ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి ఫార్టీ సెవెన్ కి వచ్చేసా అయ్యయ్యో చాలా వెయిట్ లాస్ అయ్యాను కొంచెం నా హెల్దీ డైట్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకొని దెన్ ఐ స్టార్ట్ మై వర్క్ సూపర్ 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 ఎక్సలెంట్ కానీ ఆ డ్రెస్సెస్ ఏంటి ఆ కాస్ట్యూమ్స్ ఏంటి నిజంగా నచ్చాయా చాలా ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మై డిజైనర్స్ నిజంగా అంటే ఒక బొమ్మ డాల్ లాగా రెడీ చేశారు అంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా మీరు వెయిట్ లాస్ అవుతున్నా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అక్కడ మెజర్మెంట్స్ అంటే నేనే చెప్తాను బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ ప్లీజ్ ఒక నేను తగ్గాను కించు టైట్ పంపించండి సో అకార్డింగ్ టు దట్ ఫిట్ గా పంపిస్తున్నారు ఉన్న దాంట్లో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆర్ట్ అని అనుకుంటున్నా ఒక ఆర్టిస్ట్ కి కావాల్సిందే అదే సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ మై సెల్ఫ్ లోపల ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేకపోయినా వాట్ వసంతి ఈస్ ప్రొజెక్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ గైస్ that is all my effort
Yes, nizangani. Uh, costumes kaani, dresses kaani, nizangani. Yes. Oka beautiful doll laga See, oka show ki kaaval sinna vani ni nichcha na anku na game game paranga game aada ne nu. Yeh di show ki glamour kaavalo adi kore nichcha ne nu. So ever to elanti you know main relationships I'm just maintaining. Na ko this is very genuine. Oh. How wasn't this outside? Big Boss house lo gora ne nante. బయట కూడా నేను అంతే నిజంగానే చాలా మందికి వసంతి ఎలా ఉంటుంది బయట ఏంటి ఇన్నర్ ఏంటి తెలియని వాళ్ళందరికీ కూడా వాట్ యు ఆర్ అనేది ప్రూవ్ చేసేసారని నేను అనుకుంటున్నాను కదా ఎస్ నేను ప్రూవ్ చేసుకునే పక్కన పెడితే రిజల్ట్ జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు దాన్ని హండ్రెడ్ వసంతి ఏం చేసినా బయట నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసి నన్ను ఓట్లు వేసి టెన్త్ వీక్ వరకు నన్ను ఉంచారు అని అంటే చాలా బిగ్ థింగ్ నాకు అది అంటే ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి కానీ కంటెస్టెంట్ కి కానీ యాక్ట్రెస్ కి కానీ నేను ఇక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది కెరియర్ ఇంకా బాగుంటుంది లైఫ్ ఇంకా బాగుంటుంది అన్న పాయింట్తోనే వెళ్తారు అలాగా మీరు ఏ పాయింట్తో వెళ్ళారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది డెఫినెట్లీ బిగ్ బాస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరి కెరియర్స్ టాప్లోనే ఉన్నాయి సో నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు లైఫ్ వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసా డెఫినెట్లీ సో నేను నిన్న వచ్చాను కాబట్టి ఫ్యూచర్ కూడా నాకు అర్థమవుతుంది బాగానే ఉంటుంది అని సో మెయిన్ థింగ్ ఒక యాక్ట్రెస్కి కావాల్సింది ఫ్యాన్ బేస్ అండ్ మంచి ఫేమ్ అది నాకు బిగ్ బాస్ ఇచ్చేసింది అనే అనుకుంటున్నాను నేను డెఫినెట్లీ సో ఆ ఫ్యాన్ బేస్ అలాగే నిలబెట్టుకొని నా కెరియర్ ఆ ఫ్యాన్ బేస్తో నేను తీసుకొని ఫర్దర్ నేను నా స్టెప్ నా కెరియర్లో ముందుకు వెళ్తానని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఎస్ మేమైతే అనుకుంటున్నాం ఇంకా మా టీవీ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లో అండ్ ఆల్ ఈవెంట్స్లో ఇంకా కనిపిస్తూనే ఉంటారు హోప్ఫుల్లీ ఇప్పుడు వసంతి అంటే ఏంటి తెలుసా బయట జనాలకి దాన్ని ఈరోజు ఎలా రెడీ అయ్యి వస్తారు ఏ కాస్ట్యూమ్లో వస్తారు ఎలా రెడీ అవుతున్నారు ఇలాంటి కలర్ కాంబినేషన్తో వస్తున్నారు అనేది అమ్మాయిలందరికీ క్యూరియాసిటీ అబ్బాయిలందరికీ ఇప్పుడు ఎలా రెడీ అవుతుంది ఎంత క్యూట్గా కనిపిస్తుంది అని అబ్బాయిలందరూ అలా వెయిట్ చేస్తున్నారు సి నాకైతే నేనేం ఇన్స్పై ఇన్స్పిరేషన్ చేశాను లేదు తెలియదు కానీ హౌస్ మేట్స్లో మాత్రము ఇనాయక్ మాత్రం బాగా ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యా బికాస్ ఎప్పుడు మేకప్ వేసుకున్నా తను డల్గా కూర్చున్న నన్ను చూసి కొంచెం పికప్ అయ్యేది నేను నేను చూసి వేసుకుంటా వేసుకుంటా ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ సో బయట చూపించే వాళ్ళకి కూడా నేనేం బ్యాడ్ గా ఏమి ప్రొజెక్ట్ చేయట్లేదు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ థింగ్ అమ్మాయికి అందం ప్లస్ దాంట్లో ఉన్న ద క్రియేటివిటీ విచ్ ఐ ఐ హ్యావ్ షోన్డ్ అది చూపించాలని కాదు కానీ ద వే ఆఫ్ నేను నేను ఎలా ఉంటానో అదే నేను నన్ను నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాను దాన్ని కూడా ఎత్తి కొంతమంది ప్రొజెక్ట్ చేసి మేకప్ వేసుకొని ఉంటుంది గేమ్ ఆడదు గేమ్ ఆడదు అని అంటే మేకప్ నా గేమ్ కి అసలు అడ్డు రాలేదు హౌస్ లో అందరూ వేసుకుంటారు వై వసంతి అది కూడా నేను పెద్దగా తీసుకోలేదు సో దానికన్నా ఎక్కువ నాకు పాజిటివిటీ జనాల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దట్స్ ఫైన్ వాళ్ళు ఏం చేసినా ఐ యాక్సెప్ట్ ప్యూర్ హార్డ్ గా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా ఎవ్రీథింగ్ సూపర్ కానీ ఎవరు టైటిల్ విన్నారు అనుకుంటున్నారు నేనైతే నిన్నే వచ్చాను కాబట్టి లోపల ఉండే గేమ్ ప్రకారం నాకు యాజ్ ఐ సెడ్ నాకు అంతగా ఎవరు కనెక్ట్ లేరు లోపల టైటిల్ విన్నర్ ఆబ్వియస్ లోపల ఉంటే నేనే అని అనుకుంటాను డెఫినెట్లీ సో బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత కొంచెం గేమ్ చూసిన తర్వాత ఐ కెన్ డిసైడ్ అంటే డే బై డే సిచ్యువేషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఎవ్రీ వీక్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ పర్సన్ మైండ్ సెట్స్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఎవరు అక్కడ ఉండట్లేదు అలా ఉండలే లేదు గేమ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో థర్టీన్త్ వీక్ ఫోర్టీన్త్ వర్క్ వీక్ వరకు ఎలా గ్రాఫ్ మెయింటైన్ అవుతుందో ఎవరిది అని తెలియదు సో దాని తర్వాత అయితే నేను చెప్పగలను కానీ టాప్ ఫైవ్ లో ఎవరు ఉంటారో చెప్పండి టాప్ ఫైవ్ ఐ థింక్ రేవన్ శ్రీహాన్ ఆదిరెడ్డి గారు ఇనాయా కీర్తి కీర్తి టాప్ ఫైవ్ బయటకు వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ ఫైవ్ మెంబర్స్ నేమ్స్ చెప్తున్నారు కీర్తి ఆర్ ఫైమా అండ్ వీళ్ళిద్దరిలో ఒక నేమ్ రాజ్ వీళ్ళు ముగ్గురులో ఒక నేమ్ వస్తుంది కానీ కరెక్ట్ గా చెప్పారు వన్ టూ త్రీ ఫస్ట్ ప్లేస్ చాలా మంది రేవంత్ అన్నారు టైటిల్ విన్నింగ్ సో మీరు కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో రేవంత్ గారిని పెట్టారు అసలు సో ఆ ప్లేస్ లో కనుక వసంతి ఉంటే కప్పు ముఖ్యం బాగుంటది ఉంటే బాగుండేది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బయట వచ్చేసాను కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్తారు కదా హౌస్ లోపలికి బయటకు వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఒక ఫినాలికి తీసుకెళ్తారు అంతేగా ఫినాలి తీసుకెళ్తారు హౌస్ మేట్స్ అందరితో వన్ డే పార్టీ మూడు ఉంటుంది సో ఇవన్నీ దగ్గరలో ఉన్నాయి అట్లీస్ట్ థర్టీన్త్ వీక్ బయట వచ్చేస్తున్న నాకు ఇంత రిగ్రెట్ ఫీల్ అయి ఉండేది కాదు కొంచెం టెన్త
టెన్త్ వీక్ లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసా ఎప్పుడైతే బాలాదిత్య గారు వెళ్ళిపోయారో డైరెక్ట్ లైక్ సూర్య డైరెక్ట్ సేవింగ్ లేకుండా బయటకు వచ్చేసారో నెక్స్ట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ నామినేషన్స్ లో ఉన్నాం డెఫినెట్లీ ఇంకొక ఎలిమినేషన్ ఉంటది అని అనుకున్నాం ఫిక్స్ అయిపోయారు అయితే స్ట్రాంగ్ గా టెన్త్ వీక్ నుంచి ఎలిమినేషన్స్ కానీ ఏదైనా కానీ హౌస్ మేట్స్ ఎవరు ఎవరిని అని గెస్ట్ చేయలేకపోతున్నాం లోపల సో అలా అంటే ఇంత గేమ్ బాగా ఆడినా ఏ పాయింట్స్ తీస్తారా ఏ పాయింట్స్ రాంగ్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఒక మైండ్ సెట్స్ మాకు ఉన్నాయి లోపల దాని వల్ల ఎవరు వెళ్తారా ఏంటి అనేది నో ఐడియా అబౌట్ దట్ మీ ఏవి మీరు చూసుకున్న తర్వాత ఐ గాడ్ ఎమోషనల్ చాలా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యాను సీరియస్లీ గీతు చెప్పింది నేను చెప్పలేదు నన్ను లోపల పంపించండి అని నేను లోపల అనుకున్నా ప్లీజ్ లోపల పంపించండి ప్లీజ్ 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 అని అనుకున్నా సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఇట్స్ ఎ గేమ్ కాబట్టి సో ఇంకా వచ్చేయాల్సి వచ్చింది నాగార్జున గారిని చూసిన తర్వాత అది ఒకటి మిస్ అవుతున్నాను తెలుసా ఎవ్రీ వీకెండ్ వచ్చేవారు సార్ సార్ కోసం మంచిగా రెడీ అయ్యేదాన్ని టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలండి ఇంప్రెస్ చేశారు అయితే నాగార్జున గారు చెప్పారు కోసం బాగా రెడీ అయ్యేదా కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు కదా యా తీసుకున్నారు కదా ఆడియన్స్ కోసం కూడా బాగా రెడీ అయ్యేదాన్ని నా ఎఫర్ట్ ఏం లేదండి జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెడతాను అంతే డేలో అంతే నథింగ్ కానీ బ్యూటీగా కనిపించడం వల్ల ఫోకస్ అంతా మీ మీదకి వచ్చింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత బయట ప్రపంచం చూసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది బయట ప్రపంచం వా బాగుంది అగైన్ ఐ ఐఎమ్ బ్యాక్ టు మై ప్రపంచం అని అనిపించింది సో బిగ్ బాస్ ని వదిలి వచ్చేసిన తర్వాత ఆ ఫోబియా అయితే ఉండింది ఇవ్వండి ఆ మైక్ సెట్ చేసుకోవడం వేకప్ సాంగ్ కోసం ఎదురు చూడడం ఉనింది సూర్య బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇనయా కొంచెం డల్ అయిపోయింది కదా ఇనయా చాలా డల్ అయింది అమ్మాయి కానీ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు కానీ బాగా వైరల్ అయింది వాళ్ళది కూడా నేను చూడలేదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళిద్దరిది సో సూర్య గురించి అండ్ ఇనాయా గురించి ఇద్దరికి హౌస్ లో కొంచెం ఏదో ఉంది అని ప్రొజెక్షన్ తో అందరూ నడిచారు సో నేనైతే ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే ఐ విల్ గో విత్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ హెల్దీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇనాయా అండ్ సూర్యాది సో ఆఫ్టర్ సూర్య వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అండ్ ఇనాయా చెప్పింది ఐ లైక్ సూర్య అని సూర్య అనే చెప్పాడు ఐ లైక్ ఇనాయా అని ఓకే ఫైన్ మంచిదేగా సో హౌస్ లో సమ్మన్ ఈస్ దే టు టేక్ కేర్ ఫర్ యూ ఆ విషయంలో ఐ సై లైక్ సో లక్కీ దే ఆర్ సూపర్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుంది అంటే కెరియర్ ని ఎలా స్టార్ట్ అప్ చేయాలనుంది కెరియర్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటా స్టార్ట్ ఆఫర్స్ చూడాలి సో ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ నా కెరియర్ ఎలా ఉండబోతుందో అనేది కూడా కొంచెం ఆడియన్స్ కి క్వశ్చన్ మార్కే ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అనే చెప్తున్నారు నాకు So thank you for that. Chudali, Repa Nunchi, Yala Unda Bothundo, after Big Boss, my life. That's it, no? And then, you have all the characters that you have to do. Like, you have to do some actors, you have to do some actors on screen. I've already done a lot of Big Boss hosts. I want to do characters like Nagin and Jalakanya. So, I want to do a lot of characters in my life. It's a lot of rare. 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 that was my dream characters but ipudu ed vaste i'll just go with the good concepts and uh, good offers i'll choose and i don't want to waste this fame and name which i got right now from big boss nen waste cheyal dalchukoledu nen adi use cheskuntanu adi grab cheskoni i'll just go forward to my career super all the very best thank, thank you so mother. much can bite kocha amma tho maatladera mari maatladani em antnar amma mummy em ledhu first thing she felt so bad ఏడ్చింది ఎందుకు ఏమైంది అని అంటే చేసే అప్పుడే వచ్చేసావా నువ్వు టెన్త్ వీక్ నన్ను బిగ్ బాస్ హౌస్ కి పిలుస్తావా అని అనుకున్నాను అని నిన్ను నేను పిలిచే లోపల నన్నే పిలిచేసారు బయటకి సో వచ్చేసాను ఏం చేయలేదు తినాలికి వెళ్దాం మమ్మీ అని చెప్పాల్సింది సో ఫ్యామిలీ వీక్ ఉంది కదా అట్లీస్ట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఫ్యామిలీ వీక్ ఉంటే బాగున్ను అట్లీస్ట్ నా ఆడియన్స్ కి నా మమ్మీని పరిచయం చేసేదాన్ని అనే ఒక హోప్ చాలా అయితే ఉన్నింది బిగ్ బాస్ హౌస్ లోనే బిగ్ బాస్ కూడా చాలా యూనో నని నేను అనుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఫోన్ బూత్ దగ్గర నా ఫ్యామిలీని చూపించలేకపోయాను నా మమ్మీ వాయిస్ వినిపించలేకపోయాను ఆడియన్స్ కి ఏమి చేయలేకపోయాను జస్ట్ ఐ గోట్ ఓన్లీ వన్ ఫోటో సో అట్లీస్ట్ ఈ ఫ్యామిలీ వీక్ ఉంటే అట్లీస్ట్ మా మమ్మీని ముందు పెట్టేదాన్ని అందరి ముందు అనే ఒక హోప్ ఉంది అది వెళ్ళిపోయింది సో దానికి చాలా 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 బాధపడ్డాను 
ఫినాలికి మమ్మీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం వస్తుందేమో చూద్దాం వస్తే చూద్దాం లెట్ సి ఎస్ సో ఫైనల్ గా ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్ గురించి ఏం చెప్తారు టెన్ మెంబర్స్ గురించా టెన్ మెంబర్స్ గురించి ఫస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ రేవంత్ గారు ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి బాబాయ్ దీనికి ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి రేవంత్ గారికి ముందు ఒక క్లిప్ వచ్చింది బయటకి అది ఎంత వైరల్ అయిందంటే చూపించిన మీ క్లిప్ మీకు ఏం క్లిప్ చాలా పాజిటివ్ గా రేవంత్ గారు మాట్లాడారా మీరు రేవంత్ గారి గురించి మాట్లాడింది నేను రేవంత్ గారి గురించి ఓకే అది ఎంత బాగా వైరల్ అయిందంటే రేవంత్ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అందరూ దాన్ని బాగా ట్రోల్ చేశారు తన్నింది పాపము రేవంత్ ఏం పట్టించుకోరురా పాపము అంటామే కానీ అబ్బాయికి నోరు ఎక్కువ అది ఎక్కువ ఇది ఎక్కువ అని చాలా మంచి అబ్బాయి నాకు అనిపిస్తుంది అమ్మాయిల విషయంలో ఎక్స్పెషలీ చాలా కేరింగ్ గా ఉంటాడు గేమ్ కి వస్తే గేమ్ లో దిగుతాడు ఇంకోటి ఏమంటే సపోర్టివ్ గానీ ఎవ్రీథింగ్ రేవంత్ నచ్చుతాడు నిజంగా నాకు అనిపిస్తుంది ఆ ఇష్యూ అయినంటే వేరే వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఇది చేస్తుంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎందుకు ఫిజికల్ ఫిజికల్ అయింది ఫిజికల్ అయింది అని చెప్పి ఎత్తి నన్ను డిజాస్టర్ లో వేసారు రేవంత్ కి నాకే లేనప్పుడు వీళ్ళందరికి ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు మళ్ళీ నేను రేవంత్ ని అడిగాను చాలా సార్లు నేను టాపిక్ తీస్తూ ఉంటే తీస్తుంటే అబ్బాయి ఏ మాత్రం విసుక్కోకుండా దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చేది ఇచ్చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ మ్యాటర్ గురించి డిస్కస్ చేయడం నేను అబ్బాయి మంచి కోసమే నేను నామినేట్ చేశాను అది రేవంత్ నామినేట్ చేసిన తర్వాత నేను రేవంత్ కూడా వెళ్ళాను అగ్రెషన్ అందరికి తెలుసు ఈవెన్ నాకు సార్ కూడా చెప్పారు యు గాట్ ఏ ఎల్లో కార్డ్ ఆల్సో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను రేవంత్ కూడా వెళ్ళి చెప్పాను ఆ అబ్బాయి మంచి కోసం తెచ్చి నామినేట్ చేశాను నేను నామినేట్ అంటే ఒక హౌస్ నుంచి బయట వెళ్ళడం ఆ విషయంలో నీకు బయట నుంచి నెగిటివ్ వస్తుంది నెగిటివ్ వస్తుంది అని నేను నిన్ను నామినేట్ చేస్తే కానీ అట్లీస్ట్ నువ్వు తెలుసుకుంటావు అని చెప్పి యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ గా నేను నామినేట్ చేయడం జరిగింది ఏ దీంట్లో అగ్రెసివ్ లో గేమ్ లో అగ్రెషన్ అనేది చూపిస్తాడు బాగా చూపిస్తాడు ఎందుకంటే అవతల పర్సన్స్ ఎటువంటి పొజిషన్ లో ఉన్నారో కూడా చూడకుండా అబ్బాయికి గేమ్ ఫోకస్ పక్కన వాళ్ళు ఏమైనా అయిపోయి అంటే ఏమైనా తగిలితే ఏమైనా అయితే లైఫ్ కి దెబ్బ పడిపోతుంది ఎవరి టైం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దిస్ టు హిమ్ ఇది చెప్దామని నేను చాలా సార్లు ట్రై చేశాను బట్ ఆ అబ్బాయి రాంగ్ వేలో తీసుకొని నన్ను నామినేట్ చేశాడు ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు క్లిప్ చూపించారో నేనేమన్నాను రేవంత్ కి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఇంట్లో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం నాకు రేవంత్ కి మధ్య అది నాకు నా ఆ అబ్బాయికి ఉన్నంత ఇష్యూ మా ఇద్దరికి వెళ్ళినప్పుడు హౌస్ మేట్స్ కి ఎందుకు అని నేను చెప్పాను అదే తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ నామినేట్ చేశాడు నన్ను ఏదైతే టెన్త్ వీక్ వచ్చాను సో నన్ను అగ్రిషన్ అగ్రిషన్ అని అంటావు ఏదైతే ఆ రోజు చెయ్యత్తాను నీకు అది నేను ఎత్తుదామని చూసాను అంటే ఆ అబ్బాయికి నాకు ప్రాబ్లం లేదని ఆ అబ్బాయి అన్నాడు నాతో మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి ఎవరైనా నామినేట్ చేస్తారు ఆ విషయంలో హౌస్ మేట్స్ ఎవ్రీ వన్ నో దట్ గేమ్ లో చాలా అగ్రెసివ్ అవుతాడు అబ్బాయి అది అది చెప్తే కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అబ్బాయి నేను నా సైడ్ నుంచి చెప్తే ఎవరు వినట్లేదు ఏం చేయట్లేదు సో నా నామినేషన్స్ నేను వేసి నేను వచ్చేస్తా మార్చుకోవడం మార్చుకోకపోవడం వాళ్ళ ఇష్టం సో అబౌట్ రేవంత్ ఇస్ ఇది క్లియర్ సెకండ్ శ్రీహన్ శ్రీహాన్ ఈజ్ సో స్వీట్ పర్సన్ నాకు శ్రీహాన్ గురించి అంతగా ఇంటరాక్ట్ అయితే హౌస్ లో అస్సలు అంటే అస్సలు లేదు సో ఆ అబ్బాయితో నాతో ఇంటరాక్ట్ ఏదైతే అవుతుందో హౌస్ లో ఇట్స్ ఆల్ పాజిటివ్ వేలోనే అవుతుంది నాకు శ్రీహాన్ కి సో తన గురించి ఏం చెప్పాలంటే ఆల్ ద బెస్ట్ బాగా ఆడు గేమ్ శ్రీహాన్ సో యా దట్స్ ఇట్ అబౌట్ శ్రీహాన్ శ్రీ సత్య శ్రీ సత్య ఫస్ట్ వీకే నేను నామినేట్ చేశాను శ్రీ సత్య అని సో ఫుల్ యాటిట్యూడ్ చూపిస్తుంది పాప అని నాకు యాటిట్యూడ్ చూపిస్తే అంతగా నచ్చదు నేను దానికన్నా ట్రిపుల్ యాటిట్యూడ్ నేను చూపిస్తా అక్కడ అయిపోతుంది బాండింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ బాండింగ్ టు ఎండ్ విత్ శ్రీ సత్య ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీకే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఎంతవరకు జర్నీ ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గో విత్ ఎ గుడ్ వే విత్ హర్డ్ అదే నేను తనకి చెప్పాను యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసుకోండి తను చేంజ్ చేసుకునింది షీ వాజ్ వెరీ గుడ్ విత్ మీ బ్యాక్ బిచ్చింగ్ ఏం చేసిందో నేనైతే ఇంకా ఎపిసోడ్స్ చూడలేదు చూసిన తర్వాత నేను చెప్పగలను తనైతే మ్యాక్సిమం నా విషయంలో బ్యాక్ బిచ్ చేయదని నేను అనుకుంటున్నాను శ్రీ సత్య సో అబౌట్ హర్ యా సేమ్ థింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ హర్ ఆల్సో మెరీనా మెరీనా షీఈ్ సచ్ ఎ స్వీట్ డాల్ నాకు సిరి సిరి మూవా నుంచి నాకు బాండింగ్ ఉంది 
సో హౌస్ లో తెలుసు అనే వాళ్ళలో మెరీనా మంచి మంచిగా ఏదైనా షేర్ చేసుకోవడానికి మెరీనా ఒక అమ్మాయి ఉంది అని నాకు యూనో ధైర్యం ఏదైనా వెళ్ళి షేర్ చేసుకోవచ్చు నాకు తెలిసిన అమ్మాయి ఒకటి ఉంది అని మెరీనా ఏంటంటే కొంచెం నాకు ఇప్పుడు ఏదైతే బయటకు వచ్చి గేమ్ ఆడట్లేదు గేమ్ ఆడట్లేదు అని అంటున్నారు మెరీనా కొంచెం ఇంకా బాగా గేమ్ ఆడితే బాగుంటుంది అని కొంచెం అనిపించింది హస్బెండ్ నుంచి బయట వచ్చి కొంచెం గేమ్ మంచిగా ఆడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే తక్కువ కాదు టాప్ టెన్ సో తనకై తను మంచిగా గేమ్ ఆడితే బాగుంటుంది మెరీనాది సూపర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ రోహిత్ గారు రోహిత్ గారు గేమ్ వస్తే ఇచ్చి పడేస్తారు రోహిత్ గారు సో నార్మల్ టైంలో హీస్ సో స్వీట్ పర్సన్ చాలా చాలా మంచి వ్యక్తి సో మన ఏదైతే ఇష్యూ జరిగిందో అది కూడా నేను తన ఫోటో చించడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ నాకు ఆ విషయంలో పాపం అనిపించింది మరి నా తనని ఓదార్చడానికి వచ్చిందో అప్పుడు తను తిట్టేశాడు కొట్టేస్తా కొట్టేస్తా అని నాకు అది అసలు నచ్చలేదు ఆ హౌస్ లో టేక్ కేర్ చేయడమే ఎక్కువ ఒక పర్సన్ వచ్చి నీ దగ్గరికి ఆ లవ్ నువ్వు తీసుకోకుండా రిటర్న్ ఆ అగ్రెషన్ తనకి ఆ టైంలో వచ్చేసిందేమో వచ్చేసింది ఆబ్వియస్లీ గేమ్ ఓడిపోయాడు అది ఇది అని బట్ వైఫ్ కదా కొంచెం చూసుకొని అర్చన ఉంటే బాగుంది ఇట్స్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ కదా కొంచెం అని అనిపించింది ఆది రెడ్డి గారు ఆది రెడ్డి గారు గేమ్ 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 అమ్మాయి మంచిదా ఆ అమ్మాయి అరుస్తుందా ఆ అమ్మాయి ఏంటి అనేది ఎవరిని పట్టించుకోడు ఫోకస్ ఆన్ గేమ్ 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 అంతే సో నువ్వు ఈరోజు గేమ్ బాగా ఆడలేదా నామినేట్ గేమ్ బాగా ఆడావా ఓకే డన్ అంతేకాని మిగతా ఏంటి నువ్వు అనే ఏమంటారు తెలుసుకునే పర్సన్ కాదు నువ్వేంటి ఆయనకి అవసరం కూడా లేదనుకుంటా నువ్వేంటి నేను గేమ్ ఆడడానికి వచ్చాను అనే అది ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ బట్ అన్ని రోజులు కలిసి ఉన్నాం కదా కొంచెం ఆ బాండింగ్ కూడా ఉంటే బాగుండేది అదిరెడ్డి గారు అందరితో అనేది నాకు అనిపించింది గీత ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరే ఒక జోన జోన్ లో ఉండేవాళ్ళు సో అలా అలా ఉండేది ఆదిరెడ్డి గారి కీర్తి గారు కీర్తి సచ్ ఎ స్వీట్ పర్సన్ నాకు కీర్తి ఈ మధ్య మధ్య కొంచెం బాగా క్లోజ్ అవుతుంది పాప ఎమోషనలీ కీర్తి ప్లేస్లో రియల్లీ తన లైఫ్లో ఏదైతే జరిగిందో ఆ ప్లేస్లో నేను ఉంటే సీరియస్లీ నేను కీర్తి అంత స్ట్రాంగ్ అయితే నేను ఉండేదాన్ని కాదు నేను అది హౌస్లో కూడా చెప్పాను ఈ నాయాకే ఎవరికో చెప్పాను నేను సచ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ లైఫ్లో అన్నీ చూసి వచ్చింది అన్ని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడే అమ్మాయి అమ్మాయి మొన్న కెప్టెన్సీ టాస్క్లో అంతా ఆడింది లాస్ట్ వరకు వెళ్ళి ఎవరో ఏదో అన్నారని చెప్పేసి పోక్ చేస్తున్నారు నన్ను అని చెప్పేసి గేమ్ వదిలి వెళ్ళిపోయింది దానికి నేను వర్స్ట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అమ్మాయికి కీర్తికి సో లైఫ్లో చాలా చూసావు పాప నువ్వు బిగ్ బాస్ అనేది నీకు చాలా అక్కడ దాంట్లో పడుతున్న కష్టాలు అనేది నీకు చాలా నీ లైఫ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవి తక్కువే సో బీ స్ట్రాంగ్ ప్లే వెల్ టాప్ ఫైవ్లో చెప్పారు మీరు కీర్తి ఎస్ రావాలని మనం కూడా కోరుకుందాం ఇనయా అమ్మా ఇనాయా ఫైటర్ ఇనాయా గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ వీక్ ఏంటి అమ్మాయి అన్నిట్లో ఇలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది అని అనిపించింది అది గుడ్ థింగ్ కొంతమందికి అది చాలా గుడ్ థింగ్ నాలాంటి పర్సన్స్కి ఏంటంటే నేను కామ్ అండ్ సెటిల్ పర్సన్ కదా సో నాకు కొన్ని నచ్చాలని రూల్ లేదు కొన్ని నచ్చాలి నచ్చకూడదని కూడా రూల్ లేదు సో ఇనాయా వైజ్ వస్తే ఆ అమ్మాయి ఇది నా టాపిక్ కాదు ఏదో నడుస్తుంది బట్ ఆ అమ్మాయికి అది కరెక్ట్ ఆ రాంగ్ అని అనిపించిందంటే వెళ్ళి దూరేసి మాట్లాడేస్తుంది అక్కడ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయికి ఇలాంటివి జరగడం వల్ల హౌస్లో నెగిటివిటీ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అయిపోతుంది అమ్మాయికి లోపల బయట నాకు తెలియదు నేను ఇంకా చూడలేదు ఇనాయా ప్రొఫైల్ లోపల మాత్రం ప్రతిదానికి వచ్చేస్తుంది కంటెంట్ కోసం అరిచేస్తుంది కంటెంట్ కోసం చేసేస్తుంది అది ఇది అని బట్ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ ఏం అన్ అనుకుంటుంది ఇక్కడ ఏం అనుకుంటుందో మాట్లాడేస్తుంది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అది కరెక్ట్ దట్ క్వాలిటీ ఐ లైక్డ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఏదైతే మాట్లాడుతుందో అది నీ విషయం వస్తే మాట్లాడితే బాగుంటుంది వేరే వాళ్ళ విషయంలో కూడా నువ్వు వెళ్ళి దూరితే కంపల్సరీ కంటెంట్ కోసం అనే అనుకుంటారు హౌస్ మేట్స్ సో అదే జరుగుతుంది అమ్మాయికి లోపల ఓకే సూపర్ ఫైమా ఫైమా గురించి అంత 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 ఇన్వాల్వ్మెంట్ అస్సలు లేదు ఫైమా గురించి నాకు జీరో అమ్మాయికి సమ్ జోనర్ అనేది ఉన్నారు రాజ్ కానీ అండ్ ముందు సూర్య కానీ ఇనాయా కానీ ఇప్పుడు ఆదిరెడ్డి గారు వచ్చినాక ఆదిరెడ్డి గారు ఇప్పుడు శ్రీ సత్య అండ్ శ్రీహాన్ అండ్ ఎవరు రేవంత్ వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాచ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు పక్కకి సో తను సర్టన్ పీపుల్ని చూస్ చేసుకొని హౌస్లో వాళ్ళతో ఫ్లిప్ అవుతుంది 
తన గేమ్ ప్రతి వీక్కి చేంజ్ అవుతుంది ఫ్లిప్ అవుతుంది అని నాకు అనిపించింది సో గీతు ఉన్నప్పుడు గీతు ఉన్నంత వరకు గీతుతో గీత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆది రెడ్డి గారితో సో రేవంత్ అలా సో మా దగ్గరకి అయితే వచ్చారు కదా ఐ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ తను ఫీల్ అయిందేమో మేమంతా స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్స్ కాదు అని సో స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్స్ ఎవరో తన మైండ్లో పెట్టుకొని వాళ్ళతోనే గేమ్ నడుపుతుందేమో అనేది నాకు అనిపించింది ఫైమాలో రాజ్ రాజ్ ఇస్ ఇన్నోసెంట్ గై ఇన్ ద హౌస్ నాకు ఫస్ట్ రాజ్ మీద చాలా కోపం వచ్చింది ఫస్ట్ వీక్ ఫస్ట్ వీక్ నామినేషన్ ఓకే దట్స్ ఫైన్ నో ప్రాబ్లం ఇనిషియేట్ తీసుకోలేదని వేసాడు ఫస్ట్ వీక్ ఎవరికి అంతగా నామినేట్లు చేయడానికి అంత బిఫోర్ ఇన్ నుంచి లేకుండా ఫస్ట్ వీక్ ఓకే దాని తర్వాత దాని తర్వాత రీజన్ లేకుండా నామినేషన్స్ ఇస్తాడు నాకు అర్థం కాదు అబ్బాయి అండ్ అది పక్క అనిపెడు నామినేషన్స్ భయపడుతున్నా వాళ్ళు నామినేట్ చేశాడు నువ్వు ఈజీగా తీసేసుకున్నా వాళ్ళు నామినేట్ చేశాడు అసలు నాకు అబ్బాయి అర్థం కాలేదు ఆ అబ్బాయికి హౌస్ లో ఎవరు దొరకలేదు అంటే వసంతి కానీ ఏదో ఒక దాంట్లో కంగ్రాట్స్ చేస్తే ఒక హగ్ ఇచ్చారు కదా మీకు అది మాత్రం బయట ఎంత ట్రోల్ చేశారు వామ్మ రాజ్ మీకు ఇలా జస్ట్ ఇలా ఒక హగ్ ఇచ్చారు అది మాత్రం బాగా వైరల్ అయింది అదొక్కటే పాజిటివ్ మీ ఇద్దరు గురించి వచ్చింది బయటకి రాజ్ తో అంత రాపలేదు అవును అవును తను తన గ్రాఫ్ ఏదైతే బాలాదిత్య గారు చెప్పారు గ్రాఫ్ పెరుగుతూ ఉన్నింది అలాగే పెరుగుతూ ఉన్నింది నాకు అబ్బాయి దీంట్లో నచ్చాడు అని అంటే ఏదైతే ఆ స్ట్రీప్స్ లాగే టాస్క్ ఏదైతే ఉందో వల్ల ఆడాడు అబ్బాయి చాలా బాగా ఆడాడు ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేది కానీ అమ్మాయిల్ని నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఆ గేమ్ రాజ్ ఆడిన గేమ్ సో నైస్ సూపర్ సో అందరి గురించి చాలా పాజిటివ్ గా చాలా బాగా చెప్పారు కరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ముక్క సూటిగా మాట్లాడారు ఎక్సలెంట్ అండ్ నిజంగానే మంచి క్యారెక్టర్స్ కాదు అండ్ ఇంకొకటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అసలు అందరూ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ దిస్ ఎక్స్పెషలీ టు యూ సుమన్ టీవీ సీరియస్ బయట కూడా చాలా అసలు నేను బిగ్ బాస్ వెళ్ళక ముందే కొంచెం ఫేమస్ అయిపోయా బికాస్ ఆఫ్ నీ ఇంటర్వ్యూతో డూ యూ అగ్రీ అది తెలీదు కానీ అంటే బయట పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ అందరూ మాత్రం బాగా బిట్స్ కట్ చేసుకొని దీన్ని మాత్రం బాగా స్టాటస్ పెట్టుకున్నారు అదైతే మాత్రం నేను చూసాను అవునా నన్ను చాలా మంది అడిగారు పర్సనల్ గా ఇన్స్టాలో కానీ బయట కనిపించేటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి డివోటీస్ అంట జనసేన పార్టీ వాళ్ళు అంట పిల్లలు ఎంత మంది అడిగారు అంటే అగుంటే వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ మరి ఇప్పుడు ఒక్కసారి మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు డెఫినెట్లీ అండి నేను లాస్ట్ మీ రెండే లోపు నేను ఖచ్చితంగా ఇది చెప్పి ఎలా చేయని చెప్పండి సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ నేను టెన్త్ వీక్ రావడానికి కారణం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కూడా ఆల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ నాకు తెలిసింది బయట వచ్చాక వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేశారని నాకు ఐ వాజ్ లైక్ నో వర్డ్స్ అబౌట్ దట్ అంతే నేను అందరు ఫ్యాన్స్కి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ నేను చాలా రుణపడి ఉంటాను సో నన్ను టాప్ టెన్ వరకు తీసుకొని వచ్చి నాకు ఇంత ఫ్యాన్ బేస్ ఇచ్చి నన్ను ఇంత సపోర్ట్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ అంతే వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా తక్కువే మరి లాస్ట్ మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఒక డైలాగ్ తో క్లోజ్ చేసేద్దాం ఓకే మనల్ని ఎప్పుడు రాపేది సూపర్ అండ్ మంచిగా ఇక రేపటి నుంచి కంప్లీట్ బిజీ అయిపోయి మంచి క్యారెక్టర్స్ పడి ఇక వెబ్ సిరీస్ లో ఈవెంట్స్ లో ప్రోగ్రామ్స్ లో ఖాళీ లేకుండా వసంతి ఏంటి వసంతి ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయట్లేదు అంటే మంచి షా కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను నైట్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ తర్వాత అనే విధంగా వచ్చేయాలి ఇంకా డేస్ అన్ని లాక్ అవ్వాలి అందరు నా వైపు ఉన్నారుగా డెఫినెట్లీ సక్సెస్ లో ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే సో ఆ సక్సెస్ ఎప్పటికీ ఉండాలి మంచి క్యారెక్టర్స్ రావాలి ఫిలిమ్స్ లో అనుకున్న ఆపర్చునిటీస్ అన్ని వచ్చేయాలి మా వసంతి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మా సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ నుంచి ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులు ఫ్యాన్స్ అందరి తరపు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ వచ్చావు ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ కూడా వచ్చావు సో నీ ఇంటర్వ్యూతోనే నేను సక్సెస్ స్టార్ట్ చేశాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ నన్ను టెన్త్ వీక్ వరకు నన్ను గుంచి నన్ను నాకు సపోర్ట్ చేసి నన్ను బిలీవ్ చేశారు మీరు సో మీ అందరు నా వాళ్ళే
सुपर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू